இடைவெளியை தொடர்ந்து ஏனைய செய்திகளுக்கு வரலாம் இங்கே வடக்கு அமைச்சர்கள் மீதான மோசடி தொடர்பான அறிக்கையை முதலமைச்சரிடம் கோருகிறார் ஆளுநர் வடக்கு மாகாண அமைச்சர்கள் மீது முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பில் விசாரணை நடத்துமாறு வடக்கு மாகாண ஆளுநர் ரெஜினோல் கூரே முதலமைச்சரிடம் கோருகிறார் என்ற அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது இந்த விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கே இன்று இருக்கின்ற பிரதான தலைப்பு செய்தியோடும் சிந்தித்து பார்க்கலாம் அங்கே அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் மீது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மீது தனக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை திட்டமிட்டுத்தான் அங்கே அளிக்கவில்லை அல்லது அவர்களுக்கு எதிராக செயற்படவில்லை அவர்களுடைய செயற்பாடுகள் நடவடிக்கைகள் காரணமாகவே நான் அவர்களிடம் கேள்வி எழுப்பினேன் அல்லது அவர்களை திருத்த முன்வந்தேன் என்பது போல அந்த செய்திகள் அமைந்திருக்கின்றன இப்படி பார்க்கின்ற போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது முதலமைச்சர் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கிறார் இங்கே முதலமைச்சர் மீது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர்கள் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறார்கள் அல்லது அவர்கள் அவரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் இல்லாவற்றால் அடுத்த தேர்தலில் களமிறக்க விடக்கூடாது என்கிறார்கள் இங்கே வடக்கு மாகாண சபை மீதும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன மாறி மாறி வடக்கு மாகாண சபை முதலமைச்சரங்கள் உள்ள வடக்கு மாகாண சபை மீதும் குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மீதும் குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கு அதே நேரம் வடக்குமான முதலமைச்சர் மீதும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றனதானே இது இந்த மூன்று அமைச்சர்கள் புதிய அமைச்சர்கள் முன்னர் உங்களை தெரியும் முன்னர் இருந்த அமைச்சர்கள் மீது மோசடி மற்றும் அதிகார துஷ்பிரயோக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டு அவர்களை முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்த பதவியிலிருந்து நீக்கியிருந்ததை நாங்கள் ஏற்கனவே அறிந்தபடி இப்பொழுது இருக்கின்ற புதிய மூன்று அமைச்சர்களுக்கு எதிராகவும் இப்பொழுது மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதாவது ஒன்று பிக்கப் வாகனம் பயன்படுத்தாமல் அதற்குரிய கொடுப்பனவை பெற்றுக் கொண்டமை தனிப்பட்ட ஆளணியில் நியமிக்கப்பட்டவர்களுடன் கூட்டு வங்கி கணக்கு வைத்திருந்து அவர்களின் சம்பள பணத்தை பெற்றுக்கொண்டமை தனிப்பட்ட ஆளணியில் பெயர் குறிப்பிட்டு பணியாற்றியாதவர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கியமை உள்ளிட்ட மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன இந்த புதிய மூன்று அமைச்சர்கள் மீது இவர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பிலே தனக்குரிய விசாரணை அறிக்கை சம் சம்பந்தமாக தன்னிடம் அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு வடக்கு மாகாண ஆளுநர் ரஜினோட் கூறி அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்து விடுத்துள்ளதாக இன்றைய நாளிலே செய்திகள் பிரசுரமாக இருக்கின்றன இந்த விடயத்திலே வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் இவ்வாறான அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் இது தொடர்பிலே இந்த மூன்று அமைச்சருடைய கருத்து நிலைப்பாடுகள் என்ன என்பது தொடர்பிலே நாங்கள் இனிவரும் காரணங்களிலே தான் பத்திரிகை வாயிலாக நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் கண்டிப்பாக இங்கே அனைத்து நாளிதழ்களும் கூறு குறிப்பாக ஒரு முக்கியமான இரண்டு செய்திகள் வெளியாக இருக்கின்றன அதிலே முதலாவது நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்ற செய்தி காலக்கது நாளிதழ் வெளியாக இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஐந்து சந்தி மாவா விற்பனை நிலையம் ஜால் போலீசாரால் அதிரடி முற்றுகை அங்கு நின்று ஐந்து பேர் கைது இவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது அந்த செய்தியானது போலீசாரால் முற்றுகையிடப்பட்டு அங்கே பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்ட நிலையில் அங்கே புகைப்படம் அமைய பெற்றுள்ளதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறது காலக்கது நாடுதல் வழங்கியிருக்கின்ற புகைப்படத்தினூடாக இங்கு பலம்புரி நாடுதலும் அந்த புகைப்படத்தை வழங்கியிருக்கிறது முதலில் அந்த செய்தியை பார்க்கலாம் யாழ்ப்பாணம் ஐந்து சந்தி பகுதியில் இயங்கி தடை செய்யப்பட்ட மாவா போதைப்பொருள் விற்பனை நிலையம் நேற்று மாலை முற்றுகையிடப்பட்டதாக யாழ்ப்பாண போலீசார் தெரிவித்தனர் இதன்போது அந்த நிலையத்தை நடத்தியவர் என தெரிவிக்கப்பட்ட புத்தளத்தை சேர்ந்த இருபத்தி ஏழு வயதுடைய ஒருவரும் மாவா போதைப் பொருள் வாங்குவதற்கு வந்த நான்கு இளைஞர்களும் கைது செய்யப்பட்டனர் என்று போலீசார் கூறினர் அங்கிருந்து பெருமளவு மாவா போதைப் பொருட்களும் பொட்டலங்களும் மாவா போதைப் பொருள் தயாரிப்பதற்கான மூலப்பொருட்களும் கைப்பற்றப்பட்டன வடக்கு மாகாண சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் அதிபர் பாலித பெண்ணாண்டாவின் பணிப்புரைக்கு அமைய இந்த முற்றுகை சிறப்பு போலீஸ் பிரிவினால் முன்னெடுக்கப்பட்டது அந்த நிலையத்தால் தினமும் ஒரு லட்சம் ரூபாவுக்கு மேற்பட்ட பெருமதியான மாவா போதைப் பொருள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டது என்றும் போலீசார் தெரிவித்தனர் இந்த மாவா விற்பனை நிலையம் நீண்ட காலமாக இயங்கி வந்த போதும் தற்போதே போலீசாரால் முற்றுகையிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது என்று அந்த செய்தியில் அமைய பெற்றுள்ளதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆம் இந்த செய்தியை நாங்கள் ஒரு விஷயமாக நோக்க வேண்டும் நான் அடிக்கடி எங்களுடைய இந்த நாடுதல் நேரத்தின் கூடாக வலியுறுத்தி வருகின்ற விடயம் என்னவென்றால் நமது சமூகத்தை அல்லது நம்மளுடைய கலை கலாச்சார பண்பாட்டு விளிமியங்களை திட்டமிட்ட வகையிலே சிதைக்கின்ற அல்லது அளிக்கின்ற வகையிலே இவ்வாறான சமூக விரோத செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக நாங்கள் அடிக்கடி கூறி வருகின்றோம் எனவே இது தொடர்பிலே நேற்றைய தினத்திலே போலீசார் மேற்கொண்ட முயற்சியினூடாக அல்லது அவர்கள் செய்த ஒரு நடவடிக்கையினூடாக அந்த இடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது எது இவ்வாறாக இருப்பினும் இது போலீசாருடைய நடவடிக்கையிலே அல்லது அவருடைய செயற்பாடுகளிலே இருக்கின்ற காரணத்தில் நான் அது சம்பந்தமாக எதனையும் விரிவாக கூற முடியாது விட்டாலும் கூட எமது சமூகத்தை பாதுகாக்குகின்ற அல்லது அதை சரியான முறையிலே வழிநடத்துகின்ற பொறுப்பை எல்லோரும் உணர்ந்து கொண்டு செயற்பட வேண்டும் குறிப்பாக
பொல்லாத காலம் அல்லது ஒரு நெருக்கடிகள் மிகுந்த அல்லது ஒரு சோதனைகள் மிகுந்த காலம் இந்த காலத்திலே நாங்கள் ஒரு நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொண்டு அந்த காலத்திலே வெற்றி கொண்டு நமது எதிர்கால சமுதாயத்தையும் மட்டுமன்றி இனி வரப்போன்ற சமுதாயத்தையும் கட்டிக்காக்கின பொறுப்பை ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து செயற்படுவதற்கு இவ்வாறான செய்திகள் எங்களுக்கு ஒரு காத்திரமான செய்தியாக இருக்கும் அதாவது எங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை தருகின்ற செய்தியாக இருக்கும் என்பதைத்தான் நான் இந்த இன்றைய நாளிலே உங்களுக்கு ஆக கூறிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்கும் உண்மையிலே நீண்ட காலமாக நடைபெற்ற இந்த வியாபார நிலைய முற்றுகையிடப்பட்டமை தொடர்பாக போலீசாரும் வந்து நல்ல ஒரு விடயத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இதிலே கொடிகாமம் மந்துவில் பகுதியில் நேற்று இரவு வாழ்வட்டு இளைஞனொருவர் படுகாயம் என்று அமைந்திருக்கிறது மற்றும் ஒரு செய்தி கொடிகாம மந்துவில் பகுதியில் நேற்றிரவு பத்து மணி அளவில் இடம்பெற்ற வாழ்வட்டில் இளைஞரொருவர் படுகாயம் அடைந்துள்ளார் மந்துவில் கிழக்கு மந்துவிலை சேர்ந்த நடராசா கீர்த்திகன் வயது இருபத்தி ஒன்று என்ற இளைஞரை உடல் முழுவதும் பலத்த காயங்களுக்கு உள்ளாகி அங்கே மருத்துவமனையில் சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலை அனுமதிக்கப்பட்டு ஜால் போதனா வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் இவ்வாழ்வட்டு சம்பவம் தொடர்பாக கொடிகாமம் போலீசார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் என்று மீண்டும் ஒரு வாழ்வட்டு சம்பவம் தொடர்பான செய்தி இன்றைய தினமும் வெளியாகி இருப்பது நீங்கள் கூறியது போன்று வலம்புரி பத்திரிகையிலே வெளிவந்திருந்த செய்தியாக இருந்தாலும் கூட உதயன் பத்திரிகையிலே முன்பக்கத்திலே அந்த செய்தியும் பிரசுரமாக இருக்கின்றது வாழ்வட்டுக்களில் இருவருக்கு காயம் என்கிற செய்தியும் இங்கே பிரசுரமாக இருக்கிறது இங்கே நீங்கள் கூறியது போன்று கொடிகாமம் பகுதியிலே உங்கள் உங்களது நீங்கள் வாசித்த ஒருவர் காயம் அடைந்தாலும் இங்கே தெல்லிப்பளையிலே இன்னொருவர் காயம் என்ற வகையிலே இருவர் காயம் அடைந்ததாக அந்த செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன நாங்கள் இந்த விடயத்திலும் கூட மிகுந்த கரசனை செலுத்தி கொண்டோம் திரும்ப திரும்ப நாள் கடந்த வாரங்களிலே கூறியிருந்தோம் யாழ்ப்பாணத்திலே இப்பொழுது யாழ் குடாநாட்டிலே இந்த வாழ்வடி சம்பவங்கள் பெரும்பாலும் குறைவடைந்துள்ளன அல்லது இல்லாமலே இருக்கின்றன எனவே இது தொடர்ச்சியாக இந்த நிலைமை உருவாக்கினால் அல்லது இயல்பான நிலைமை இருந்தால் நல்லது என்றெல்லாம் கூறியிருந்தோம் ஆனால் மீண்டும் அந்த நிலைமை இல்லை இப்போதும் இங்கே வாழ்வட்டு சம்பவங்கள் இருக்கின்றன என்பதை போல செய்திகள் பிரசுரமாக இருப்பது மிகுந்த வேதனையை தருகின்றது எனவே இவ்வாறான எந்த விதமான நெருக்கடிகளா அல்லது எந்த விதமான ஒரு சஞ்சரங்களோ அல்லது சண்டைகளோ இருந்தாலும் தயவு செய்து இவ்வாறான வாழ் சண்டைகள் அல்லது வாழ்வட்டு போன்ற சம்பவங்களிலே நமது இளைஞர்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடாது அல்லது அவர்கள் அதை செய்யக்கூடாது என்பதுதான் நம்முடைய பொதுவான விருப்பமாக இருக்கிறது எனவே நாங்கள் இதிலே சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு நான் மீண்டும் மீண்டும் அறிவித்து தருகின்றது என்னவென்றால் இதன் ஊடாக ஒருபோதும் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாது எனவே தயவு செய்து நீங்கள் உங்களுடைய உங்கள் நண்பர்களுக்கு இடையிலே அல்லது உங்களுடைய உறவுகளுக்கு இடையிலே ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை வாழால் தீர்க்க ஒருபோதும் முனைய வேண்டாம் என்றும் உங்களை நாங்கள் சிரம் தாழ்த்தி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நாங்கள் நாளிதழ்களில் இருக்கின்ற உட்பக்க செய்திகளையும் பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் இங்கே வலி வடக்கில் அறுநூற்றி ஒன்பது ஏக்கர் காணி நாளை மறுதினம் விடுவிக்கப்படும் இராணுவ தளபதியும் வருகிறார் இவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது இரண்டாம் பக்கத்திலே காலக்கது நாளிதழிலே யாழ்ப்பாணம் வலிகாமம் வடக்கில் மூன்று கிராம அலுவலர் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த அறுநூற்றி ஒன்பது ஏக்கர் காணி நாளை மறுதினம் பதிமூன்றாம் திகதி மக்களிடம் கையளிக்கப்பட உள்ளது என தெல்லிப்பளை பிரதேச செயலக வட்டாரங்களில் இருந்து அறிய முடிகின்றது தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டுக்கு பரிசாக வலி வடக்கில் காணி விடுவிக்கப்படும் என்று இராணுவ தளபதி மகேஷ் சேனநாயக்க நல்லிணக்கப்புறத்தில் நடைபெற்ற வீடு கையளிப்பு நிகழ்வில் தெரிவித்திருந்தார் வருத்தலை விழானில் வீடு கையளிப்பு நிகழ்வு கடந்த வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற போது முள்குடியேற்ற அமைச்சர் செயலாளர் போ சுரேஷ் பங்கேற்றிருந்தார் இதன்போது எதிர்வரும் பதினாறாம் திகதி வலி வடக்கில் அறுநூற்றி ஏக்கர் காணி விடுவிக்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்தனர் அதேவேளை மீள்குடியேற்ற அமைச்சர் டி எம் சுவாமிநாதன் கொழும்பு ஊடகத்துக்கு வழங்கிய செவ்வியில் வலி வடக்கில் பதினாறாம் பதினாறாம் திகதி ஐநூறு ஏக்கர் காணி விடுவிக்கப்படும் என தெரிவித்திருந்தார் அதனால் காணி விடுவிப்பு துறவில் குழப்பம் நிலவியது இந்த நிலையில் பதினாறாம் தேதி விடுவிக்கப்படும் என கூறப்பட்ட காணிகளை பதிமூன்றாம் தேதியை விடுவிப்பதற்கு பாதுகாப்பு தரப்பில் இணங்கியுள்ளனர் வலி வடக்கில் பதிமூன்றாம் திகதி விடுவிக்கப்படும் பகுதிகள் பற்றிய இராணுவ தரப்பு தகவல் மயிலட்டி வீதி தென் தென் மயிலை தைட்டி கிழக்கு மயிலட்டி வடக்கு ஆகிய கிராம அலுவலர் பிரிவுகளை சேர்ந்த அறுநூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் நிலப்பரப்பு காணிகள் விடுவிக்கப்பட உள்ளன என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்வதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக ஆமாம் இந்த செய்தி தொடர்பாக அண்மை நாட்களிலே கடந்த உடனடியாக செய்திகள் வெளியாகிய போது அறுநூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் காணிகள் இதுவரும் பதினாறாம் தேதி விடுவிக்கப்படும் என முன்னர் கூறப்பட்டிருந்தது அதன் பின்னராக பதினாறாம் தேதி ஐநூறு ஏக்கர் மட்டுமே விடுவிக்கப்படும் என கூறப்பட்டிருந்த நிலையில் இப்பொழுது அறுநூற்று எண்பது ஏக்கர் காணிகள் நாளை மறுதினம் விடுவிக்கப்பட உள்ளதாக இந்த செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன எனவே இந்த செய்தி ஒரு சந்தோஷமான செய்தி ஏனென்றால் இவ்வளவு காலமும் இந்த நாட்டிலே அசாதாரண சூழ்நிலை ஏற்பட்டதன் பின்னதாக தமது சொந்த வாழ்விடங்களை விட்டு இடம்பெயர்ந்து நண்பர்கள் வீடுகளிலும் மற்றும்
இதுவரை இது இதுவரை காலமும் தங்களுடைய ஒரு இக்கட்டான வாழ்வை வாழ்ந்த மக்களுக்கு இந்த செய்தி ஒரு இனிப்பான செய்தியாகவே இருக்கும் அதுவும் இந்த புத்தாண்டு தினத்துக்கு முன்னதாக அவர்கள் இந்த காணிகளை தங்களுடைய காணிகளுக்கு செல்ல இருக்கின்றார்கள் என்கின்ற செய்தி அவர்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு வாய்ப்பான செய்தியாக ஒரு இனிப்பான செய்தியாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு நலமான வாழ்க்கையாக இனி இந்த புதிய இடங்களிலே அதாவது அவருடைய தமிழ் சொந்த இடங்களிலே வாழ்வதற்கான ஒரு இயல்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய இந்த நிலையிலே நாங்கள் இந்த செய்தியை வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம் இது நிச்சயமாக இவ்வாறான ஏனைய காணிகளும் விடுவிக்கப்படல் வேண்டும் படைத்தரப்பினர் வசம் உள்ள காணிகள் ஒவ்வொன்றும் அவருடைய தேவைக்கு இப்பொழுது இந்த செய்தியை பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் தேவைக்கு அதிகமாக உள்ள ஏனைய காணிகளைத்தான் தாங்கள் விடுவிப்பதாக கூறியிருக்கின்றார்கள் எனவே அது போன்ற ஏனைய காணிகளையும் படைத்திருப்பின வசமுள்ள காணிகள் ஒவ்வொன்றும் விடுவிக்கப்படுகின்ற பொழுது அந்த இடத்திலே அந்த காணிகளை சொந்தமான மக்கள் மீள குடியமர கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் எனவே எதிர்காலத்திலே அது நல்லதாக நடைபெறும் என்பது காணி விடுவிப்பு வருகின்ற மக்கள் அந்த காணிகள் வழங்கப்பட்டு சுவீட்சமான வாழ்க்கை அவர்களுக்கு அமைய வேண்டும் என்பது இந்த வருடத்தோடு ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பதும் நிச்சயமாக நிச்சயமாக இங்கே மொழி உரிமை தொடர்புகளை ஏற்படுத்தும் அழைப்பு நிலையம் அங்குரார்ப்பணம் என்றும் ஒரு செய்தி இருக்கிறது மொழி உரிமை தொடர்புகளை ஏற்படுத்தும் நவீன அழைப்பு நிலையத்தின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு தேசிய சகவாழ்வு கலந்துரையாளர் மற்றும் அரச கரும மொழிகள் அமைச்சர் மனோகணேசன் தலைமையில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றது தேசிய சகவாழ்வு கலந்துரையாளர் மற்றும் அரச கரும மொழிகள் அமைச்சில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நவீன அழைப்பு நிலையத்தை ஆரம்பித்து அமைச்சர் மனோகணேசன் உரையாற்றுகளில் தெரிவித்தவை வருமாறு மொழி உரிமை தொடர்புகளை ஏற்படுத்த நவீன அலைப்பிரதத்தின் மூலமாக என்று அங்கே தொலைபேசி இலக்கமும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்று நான்கு எட்டு ஐந்து நான்கு ஏழு மூன்று நான்கு என்ற இலக்கத்தை பயன்படுத்தி வாட்ஸ்அப் பைபர் இமோ சமூக ஊடகங்கள் மூலமாக அபும் இவற்றுக்கு மேலதிகமாக முகநூல் மூலமாகவும் மொழியுரிமை மற்றும் மொழிச்சட்ட அமலாக்கல் தொடர்பான பிரச்சனைகளை எமது அமைச்சுக்கு அறிவிக்கலாம் என்று அங்கே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆம் இங்கே தினக்குரல் பத்திரிகையிலே உள்ள ஒரு செய்தியை பார்க்கின்றோம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசியல் பீடம் என்று சந்திப்பு ஐக்கிய தேசிய கட்சியால் அண்மையில் நியமிக்கப்பட்ட பன்னிரண்டு உறுப்பினர்களை கொண்ட அரசியல் பீடம் இன்றைய தினம் முதல் முறையாக சந்திக்க உள்ளது அரசியல் பீடத்தின் உறுப்பினர் ஒருவர் இந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பதவி நிலைகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவது உள்ளிட்ட மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளின் நிமித்தம் இந்த குழு கடந்த வாரம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது இதன் முதலாவது கூட்டம் இன்று நடைபெறுகின்ற போதும் இதில் ஆரம்பிக்க ஆரம்ப கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளை இடம்பெறும் என்றும் முக்கியமான தீர்மானங்கள் எவையும் மேற்கொள்ளப்பட வாய்ப்போடு இல்லை என்றும் அந்த உறுப்பினர் தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் தலைவர்கள் இன்றைய தினம் பிரதமரை சந்திக்க இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது என்று அந்த செய்தி அவ்வாறாக நிறைவுக்கு வருகிறது ஆம் இலங்கையில் இடியுடன் கூடிய மழை மக்களுக்கு எச்சரிக்கை இலங்கையில் அடுத்து வரும் சில நாட்களுக்கு பிற்பகல் வேளையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்று இலங்கை வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது இதன்படி நாட்டின் பெரும்பாலான வாகனங்களில் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்று அங்கே தெரிவிக்கப்படுவதை பார்க்கிறோம் ஊவா மற்றும் வட மாகாணங்களிலும் அம்பாத்தோடை மாவட்டத்திலும் காலை வேளையில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று அங்கே தெரிவிக்கப்படுகிறது அத்துடன் மேற்கு வடமேல் சப்ரோம ஊவா மாகாணங்களில் சில இடங்களில் காலி மற்றும் மாத்திரை மாவட்டங்களின் சில இடங்களிலும் நூறு மில்லி மீட்டருக்கு அதிகமான மழை பெய்யும் என்றும் தெரிவிக்கப்படுவதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இவ்வாறாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறதையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் அது இலங்கையில் இடியுடன் கூடிய மழை என்று அங்கே மக்களுக்கு எச்சரிக்கை என அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆம் நாள் நிறைவுக்கு வர இருக்கின்றோம் அதற்கு முன்னதாக நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கும் இடையிலான ஐபிஎல் போட்டியிலே சென்னை அணி மற்றும் ஒரு திகில் வெற்றியை பெற்றுள்ளது என்பதுதான் நாங்கள் கூற முடியும் ஏனென்றால் இறுதி வரை இருநூற்று மூன்று என்கின்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி விரட்டி அடித்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மிகவும் லாபகமாக அந்த எண்ணிக்கையை எட்டி கடந்து அந்த தனது வெற்றியை மீண்டும் இரண்டாவது தலைவையாகவும் பதிவு செய்துள்ளது முன்னதாக மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிரான போட்டியிலே வெற்றியை பெற்றிருந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மீண்டும் நேற்று கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக தனது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது இன்றும் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன அந்த போட்டியிலே டெல்லி டெல்லி அணிக்கும் ராஜஸ்தான் அணிக்குமான போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன பார்ப்போம் எந்த அணி வெற்றி பெறுகிறது என்பதை நாளைய தினத்திலே நாங்கள் உங்களுக்காக திற காத்திருக்கின்றோம் ஆம் அன்றைய தினம் நாளிதழ் நேர நிகழ்ச்சியிலே தாயகத்திலிருந்து வெளியாகின்ற காலக்கதிர் வலம்புரி உதயன் திறக்குரல் ஆகிய பத்திரிகையில் இருந்து செய்திகளையும் அவற்றுக்கான ஆய்வினையும் தந்துள்ளோம் மரபகத்திலே தொழில்நுட்ப கடமையில் இருக்கின்ற ராஜேஷ் அங்கே நிகழ்ச்சி கட்டுப்பாட்டறையில் இருக்கின்ற கலைவாணன் ரோஷன் நிகழ்ச்